。小田，你的状态越来越好了。来，我给你介绍一下，这是小池，我会安排你和他打的。你多大？十八。练武多久了？半年。才半年。宋青，你怎么安排一个新手打？你是不是想让我打死他？哎。我是很看好他的，非常器重他。小子，我是不会手下留情的，你好自为之。哼我心里有数，所有上擂台的人都提前签下了生死状，即使被打死在擂台上，也怨不得别人，所以不会有人找道场的麻烦的。最近我有重要的事情要办，道场就交给师兄负责。
回事？我女儿小蝶怎么还不放出来？说好下午一起去看比武的。我告诉你，小蝶必须陪我去看比武。穆司令，你放心，答应你的事情，一定会做到。开门，嗨。没事了，走，看比武去。嗯，陆司令，麻生先生和百合香小姐已经到了，要去见你们，请跟我来吧。你们怎么才来呀、啊？不是说好一起去看比武的吗？我们早就准备好了。走吧，走吧，走吧，走吧。这么着急呀、啊，陆司令。哦，也难怪，今天陆司令可是主角，少了你，这戏可就演不成了。百合香，你这是什么意思？今天这场比武确实精彩，毕竟是两大高手对决，陆司令也不是习武之人。不一定要这样子亲眼观看，知道一个结果就行了。罗斯利啊，你就待在别墅里边等着消息吧。哎呦，队长，嗯，你说咱们什么好事都赶不上，你说啊？嗯、哎，那比武场面多好，去不了，咱们非得在这儿守着。哎呦，哎呦，我说老七、啊嗯，你抱怨什么呀？啊？哎呦，哎呦。哎呀，我说你呀，那边比武场啊，今天肯定要跟新四军交火，你去干嘛呀？送死啊！嘿，这别墅里安安全全的，你还待着不舒服啊？来来来来来，哎呀，不是队长，我是关心的比赛结果。哎，队长，我把那个钱全压在横田身上了。我说了，天呀，啊，你还是不是中国人啊？你他妈赌日本人赢啊？这是是，整的你还挺爱国似的，你。得得得得得得得。我说你小子真他妈没眼力。我看呐，那柳叶的功夫，哎呀，在横田之上，所以我压的是柳叶赢。哎，这也算是支持中国武术嘛。你那个，救命啊！救命啊！我爹。等等等，送你医院，这这事儿我做不了主啊，我得请示坂田上佐呀。那你快去呀！我呀，走。爹。队长的计划是这样的：到比武那天，你们去看比武，但是鬼子们一定会派重兵把守。如果我们强攻的话，不但混不进去。而且会伤及无辜的百姓，到时候就这样。你们呢，要想一个办法，不去比武现场，我们来他一个调虎离山。到时候，一小部分队伍去比武现场，主要的队伍来别墅营救你们，好吗？那这样，小鬼子就能上当吗？别忘了，还有个医生，到时候让他告诉鬼子，你们不去比武现场，这时候他会中计的。我是黄协军侦缉队的队长王金彪啊，我找坂田少佐。坂田少佐出去了。啊？呃，他是不是去比武场了？是的。哎，你赶快去比武场向坂田少佐汇报，说陆司令旧病复发，问能不能送医院。哎。队长，嗯，从这儿到比武场距离可不近啊。这一来一回的，穆斯林他能撑得住吗？那也得等坂田少佐的命令
我们擅自送他出别墅，出了事儿谁负责？我可不愿意吃这亏。快点！我爹，我我我爹要不行了，你们赶紧送他去医院啊！你得等坂田少佐下命令，才能送他去医院。我爹他等不了了，我爹要是死了。你们就不全负责任。对了，按照百合香小姐的安排，这新四军早就被假的陆振山和子越给引走了。这安全，那出了事儿谁负责？咱不能冒这险，还得等坂田少佐下命令。陆小姐，就再等一会儿吧。啊，我能等，我爹他等不了呀。我告诉你们，我爹要是死了，小日本饶不了你们。赶快把他送医院！村上先生，您还在这儿啊？马生先生担心这边会出乱子，特意让我留下来照顾陆司令。啊，那村上先生在这儿太好了，这事儿您做主。陆司令救急复发，有性命危险，在他没有宣布投降之前，他绝对不可以死，必须马上把他送到医院。快、哎！啊啊啊！
计。敌人混进了俱乐部，在你们的包厢里放了炸弹，看来是想暗杀你们。马帅先生，你现在很危险，你应该马上离开。嗯，三谷，嘿，你带人保护麻生先生先回别墅。嘿，麻生先生，你快走，他们的目标一定是你。敌人肯定就在附近，千万别让他们跑了。先生，请放心，有我们保护你回别墅，一定不会出任何问题。比起担心我自己的安全，我更奇怪的是，为什么敌人总是对我的行踪了如指掌？先生，请放心，我们一定会查清楚的。
找谢先生呢？不知道。我去找麻生先生。你向坂田少佐汇报，就说麻生先生有危险，请求支援。嗨。请麻生先生来吃饭是临时决定的，怎么这么快就暴露了？坂田少佐，麻生先生约你来俱乐部吃饭，这件事情你的手下都知道，是不是他们出卖了你？不可能，军部全是效忠天皇的皇军，反而商会有很多中国人，应该是商会出了问题。不可能，这次的问题绝对不会出在商会里，因为只有会长和我知道麻生先生的行踪。倒是俱乐部出了问题。报告少佐，马生先生在路上遭遇伏击。马生先生呢？马生先生不见了，搜狐中我已经去找他了。报告，我们中计，中计了。报告少佐，俱乐部已经全部搜过了，没有发现可疑的人。集合所有人，嗨！坂田少佐，我跟你一起去。会长，你先回商会，这里太危险了，不宜久留。你们要保证马生先生的安全。会长放心，我们一定把马生先生安全的送回别墅。嗯，所有人给我追。
跑得掉吗？我不会轻易放你走的，小鬼子，哪儿那么多废话？接招
们现在怎么办？跟着他。小看了敌人，让敌人跑了，请少佐责罚。废物，一群饭桶！王金彪，我们布置了那么严密的包围圈，你又带着那么多伪军，居然还是让他跑了。为何香小姐，当时你也在场的，我本来差点就得手了，可不知道他们的人突然怎么就冒出来了，这就让他们跑了。你，王金彪，你每次都有借口推脱罪责。天少佐，宫本司令他，报告！白天少佐，百合乡中尉，宫本司令要见你们。知道了。滚！嘿！宫本司令到尊贵的皇军，还有朝阳城的老百姓们，大家好！今天非常高兴，我们樱花团能够来到朝阳城，给我们最尊贵的皇军，还有朝阳城的老百姓们进行慰劳表演，我们感到万分荣幸。希望大家能够喜欢我们的表演，但是今天在表演之前。让我们用最热烈的掌声，有请我们的宫本司令上台讲话。这么多年跟你们在一起，嗯、呃，在中国这块土地上并肩作战，你们都是大日本帝国最勇敢的军人，是我们大和民族最优秀的子民。好了好了，今天樱花团的到来，哎、呃，就是为了慰劳这么多年来你们的。辛苦和奉献。当然，我们也允许了一部分中国人跟我们一起来观看演出。我们要这么做，就是要让中国人相信我们大和民族的诚意。我们大日本国始终致力于。东亚共荣圈的建立，你们相信？天皇陛下会给你们带来新的希望和美好的生活。让我们大家效忠于天皇，来为大和民族的昌盛繁荣努力努力再努力。
说新四军闻风先遁，躲在山里面。我知道你在搜山，特意过来帮你的。太好了，谢谢师傅，有您来，我们就如虎添翼了。别说那么多了，我们去找吧。
吧，去死吧！啊啊啊啊看那边，也有很多。这应该是猎人捕猎用的，所以才有这么多。太好了，咱们就利用这些捕兽家，把他们引过来。当心脚底下，往这边走。好啊，走。哎，队长，也没有新四军的影子，咱们要不要快点追？急急急急急什么？慢慢走。咱们现在的首要任务不是找新四军，是要保住自己的命，所以你别着急啊。就是百合香小姐，她问起来，我们也没往后走啊，不算撤退。哎呀，队长，你聪明。队长啊，肯定是新四军，要不要追啊？那行，我去看看吧。走。走啊！
让你血债血偿。可惜今天，你有命来，没命回。就凭你，谁死谁活还不知道呢。哼，不自量力。
给你报仇了。